Rolul meu în conferința finală de astăzi a fost să vă împărtășesc câteva impresii despre cum a decurs până acum formarea în domeniul acestei noi directive. Vreau să vă spun că, sigur, directiva este nouă, dar formare în ceea ce se numește private enforcement, noi am început să facem undeva acum 8 ani, începând cu primele, da, cartea verde, apoi cartea albă și studiul și documentele de lucru ale comisiei care au privit această directivă. Este un șir întreg de documente pe care, dacă ați avut curiozitatea să intrați pe site-ul proiectului, le-ați văzut la un moment dat expuse în cadrul uneia dintre prezentările mele, este practic parcursul acestui act uh, legislativ a um, urmat un istoric de 10 ani. Uh, și sigur, uh, istoricul acestu, acestor 10 ani s-a transpus în documente foarte valoroase uh, care a, exprimă până la urmă modalitatea în care s-a negociat și s-a ajuns la compromisul pe fiecare text al, uh, al directivei. Uh, implicarea uh, mea în formare nu a fost doar pe acest uh, proiect, ci pe o mulțime de alte proiecte pe care Institutul Național al Magistraturii sau Academia de Drept European din Trier și diverse alte școli din Europa, școala spaniolă, bună oară, le-au le derulat, beneficiind de fiecare dată de generozitatea Comisiei Europene care a alocat în fiecare an fonduri uh, extrem de importante, undeva în jurul la un milion de euro pe an, s-au alocat în fiecare an pe formare în domeniul concurenței și sigur pe fiecare uh, col deschis de comisie pentru formare în domeniul concurenței, formarea în domeniul private enforcement a fost un capitol foarte important, tocmai pentru că dacă ac atunci când vorbim de public enforcement, cel puțin ai uh, prima face controlul autorității naționale de concurență sau al Comisiei Europene după caz, în uh, ceea ce uh, numim private enforcement, rolul instanțelor naționale este primordial cu atât mai mult cu cât, din punctul de vedere al regulilor de competență aplicabile în fiecare stat, sigur că nu avem o competență specializată în materia litigiilor cu privire la daune. Ele merg pe criteriul valoric, sunt litigii civile, nu avem o specializare ca în partea de public enforcement care să revină la curții de apel București, cum este în domeniul public enforcement, deci teoretic, după criteriul valoric, ele se pot duce uh, la orice instanță competentă să soluționeze litigii civile, uh, probabil începând cu tribunalul, nu știu dacă chiar la nivelul judecătoriei uh, putem avea valori atât de mici încât să ajungă la judecătorie, dar probabil începând cu, cu tribunalul. Și atunci, sigur, și preocuparea de a um, avea cât mai multe instrumente care să folosească uh, judecătorilor a fost foarte, foarte importantă. Și din aceeași experiență de formare, v-am spus, îndelungată pe, în acest uh, domeniu, s-a desprins această idee că vorbim despre judecători, vorbim despre oameni care sunt um, sătui de teorie și care învață cel mai bine făcând lucruri, Uh, și uh, s-a demonstrat că întotdeauna uh, lucruri care par uh, sterile și extrem de teoretice atunci când pornești de la un caz practic devin extrem de interesante și de concrete. Și asta a fost și ideea pentru care am uh, inclus în, uh, în prezentarea mea studiul de caz pe care îl aveți în, uh, în mape și pe care am să vă uh, dau uh, câteva minute să-l uh, să parcurgeți. Sigur, este întotdeauna mult mai interesant atunci când lucrez un astfel de studiu de caz într-un mediu internațional cu colegi din jurisdicții diferite, pentru că atunci modalitatea foarte diferită în care sistemele naționale percep aceeași chestiune foarte, foarte interesantă, dar eu sunt convinsă că inclusiv pentru judecători veniți din jurisdicția acelui stat membru, problemele nu sunt clare, suscită discuții și sunt convinsă că vom auzi puncte de vedere distincte pe fiecare chestiune în parte. Persoana vătămată în studiul nostru de caz pretinde a fi avut un prejudiciu, dar prejudiciu care a rezultat din ce? Din faptul că pe 
piața lifturilor, scărilor rulante, contractelor de mentenanță pentru aceste lifturi și scări rulante, a existat un cartel și acest cartel, persoana noastră vătămată, persoana prejudiciată aici, nu a avut un contract încheiat sau nu a cumpărat, nu i-au fost furnizate lifturi scări rulante de către una din întreprinderile implicate în cartel, ci a cumpărat uh, lifturi, scări rulante, a semnat contracte de mentenanță cu un terț. Însă vine și spune, domnule, piața lifturilor, da? uh, care este o piață pe care nu pătrunde oricine, da? nu este ca la limonadă, oricine poate face limonadă, nu oricine poate face lifturi. Ori această piață a fost, condițiile de piață au fost afectate de existența acestui cartel. Astfel încât, chiar dacă eu am cumpărat de la un terț, nu de la o întreprindere implicată în cartel, ci de la un terț neimplicat în cartel, da? totuși am cumpărat la un preț mult mai mare. De ce? Pentru că aceste condiții de piață au fost distorsionate de existența pe piață a cartelului. Prețul este unul dintre factorii determinanți ai condițiilor de piață. Ori, Existența unui cartel pe piață care crește prețurile permite și terților, ca la adăpostul, la copertina acestui preț crescut de către uh, carteliști, și eu terți, chiar dacă nu am participat la nicio înțelegere, nu am fost uh, nicio. n-am zburat nicăieri cu elicopterul să mă întâlnesc cu ceilalți, cum spunea Edem. Nici nu-i cunosc, n-am avut nicio legătură cu cartelul, totuși îmi permit condițiile de piață astfel distorsionate să cresc și eu prețul. Cum ați aprecia dumneavoastră, ca judecător național, a tot spus curtea în fiecare caz în parte, începând cu Flyderer, în fiecare uh, caz uh, repetă același lucru. Este în primul rând rolul instanțelor naționale în acord cu dreptul național să stabilească dacă o astfel de persoană ar fi îndreptățită la daune. Vi s-ar părea că poate o astfel de persoană să solicite uh, daune într-o astfel de, de situație, începând cu calitatea procesuală activă și pasivă, pe care noi o calificăm în răspunderea civilă delictuală ca fiind în sine. Păi, persoana prejudiciată, autorul faptei uh, ilicite. Și apoi, sigur, elementele, este în definitiv o acțiune în răspundere civilă delictuală. Nu avem alte instrumente decât cele ale codului civil și sigur, atunci când vom transpune directiva, ceea ce vom transpune din uh, directivă. Haideți să o luăm așa pe elemente de răspundere civilă delictuală, să vedem, ne-am oprit undeva cu raționamentul, ar fi am vedea un impediment în a acorda despăgubiri unei astfel de persoane? Repet, din simpla perspectivă a dreptului național, nu ne trebuie alte elemente decât ce știm noi din civilul nostru, cel de toate zilele. Uh -huh. Haideți să vedem, avem un coleg care, uh, nu știu dacă chiar de dragul dezbaterii sau chiar crede, susține o opinie contrară, vă rog. Da, există un raționament pe care curtea l-a dezvoltat și care spune, domnule, nu te împiedică, nu ești împiedicat să te adaptezi inteligent la condițiile de piață. Colegul nostru ăsta spune, domnule, s-a adaptat inteligent la condițiile de piață, nu avea o parte din cartel, prin urmare, dar problema este nu a vinovăției terțului. Da, este și asta o discuție, da, dacă poți cere daune de la cine? poți cere daune, da? Pentru că, sigur, dacă te duci la furnizorul tău direct, n-ai nicio problemă de calitate procesuală pasivă și nu ai nicio problemă da, de stabilit legătură de cauzalitate, dar ai o problemă el cu ce a fost vinovat, el doar s-a adaptat inteligent la condițiile de piață. Dacă te duci și ceri de la carteliști, de la întreprinderile implicate în cartel, sigur că ai problemele legate de calitatea procesuală pasivă și de legătură de cauzalitate, cumva așa, mai pe ocolite, însă devine foarte clară vinovăția, pentru că deja a fost stabilită, noi știm că potrivit articolului 16 din regulamentul 1 pe 2003, deciziile Comisiei Europene în ceea ce privește încălcarea 
constatată printr-o decizie definitivă a Comisiei și în ceea ce privește vinovăția persoanelor au autoritatea de lucru judecat și deci, practic, noi nu am putea decide în contra deciziei Comisiei. Dacă am cere de la întreprinderile împlecate în cartel de spăgubiri, este cineva care are o altă opinie decât cea exprimată de, de colegul nostru, că am putea avea dificultăți în a stabili o legătură de cauzalitate uh, directă? Pentru că ai putea să spui, domnule, dar în definitiv este responsabilitatea terțului că a crescut prețurile. Acum a ajutat de noi, ne-a ajutat de noi, el a crescut prețurile, nu noi. Da? Să ne imaginăm scenariul actual pus în comparație cu cum ar fi arătat piața dacă nu ar fi existat această intervenție a cartelișilor, dacă existau și alte rațiuni economice pentru care terțul să fi putut crește prețurile decât intervenția pe piața cartelișilor. În sprijinul raționamentului pe care noi deja l-am dezvoltat, care uh, nu a făcut decât să conștientizeze cumva problemele pe care le-am uh, putea avea, a fost această cauză, CON, uh, care a avut de soluționat fix această uh, problemă. Acest uh, umbrella pricing, deci prețul care, care crește sub umbrela unui preț crescut rezultat dintr-o implicare în cartel. Cartelul a crescut prețurile și noi suntem așa, sub umbrela mare a condițiilor de piață de pe piața lifturilor în cazul nostru și am crescut la rândul nostru prețul. Situația era puțin diferită în con, de ce? Pentru că spre deosebire de noi care probabil aplicând chiar principiile din dreptul nostru național, fără să avem nimic din jurisprudența curții, am fi reușit totuși să ajungem la a desprinde o legătură de cauzalitate. Poate nu neapărat directă, dar în orice caz o legătură de uh, cauzalitate între întreprinderile implicate în cartel și uh, creșterea prețurilor de către un terț, în sistemul național austriac, judecătorul național austriac care a adresat întrebarea preliminară din CON, a arătat foarte clar că în ceea ce privește dreptul austriac, acesta interzice în orice situație acordarea de daune într-o astfel de uh, situație, tocmai pentru faptul că uh, există ceva care a întrerupt Legătura de cauzalitate. Legătura de cauzalitate este ruptă și, prin urmare, conform dreptului austriac, nu s-ar fi putut acorda despăgubiri. De aici a venit întrebarea judecătorului austriac și curtea, vedeți, a răspuns așa, a spus, eficiența articolului 101, odată ce s-a constatat o încălcare a dreptului concurenței, o înțelegere anticoncurențială, ține de principiul eficacității ca orice persoană care a suferit un prejudiciu, fie direct cumpărând de la una din întreprinderile implicate în cartel, fie pentru faptul că au crescut, a crescut prețul, fiind distorsionate condițiile de piață, să poată solicita despăgubiri ar fi încălcat principiul eficacității articolului 101 din tratat dacă dreptul național s-ar opune unei astfel de interpretări. Noi știm că în ceea ce privește practic autonomia pe care Curtea de la Luxemburg o lasă dreptului național, în principiul dreptul tău național, dar și sunt două virgule acolo, principiul eficacității și principiul echivalenței poți să mergi după dreptul tău național, dar ai grijă să asiguri eficacitatea normelor în materia dreptului concurenței, articolul 101 în cazul nostru, și să asiguri principiul echivalenței care presupune ce? Să fie la fel de ușor de introdus o astfel de acțiune în daune, cum ar fi o acțiune în daune pentru orice alte încălcări de drept național. Să nu fie nimic mai dificil în a introduce o astfel de acțiune în despăgubiri. Și ăsta era practic răspunsul nostru la prima întrebare din, din studiul de, de caz. 
da? trebuie să acceptăm că principiul eficacității ne conduce către, sigur, dincolo de asta nu înseamnă că nu avem o apreciere în concret a elementelor răspunderii civile delictuale, spunea colega noastră. Sigur, trebuie verificat de la situație la situație, dar nu putem exclude de plano faptul că putem acorda despăgubiri și într-o astfel de situație. E posibil ca terțul să nu fi crescut prețurile doar din cauza cartelului, să fi crescut prețurile pe piață din diverse alte motive, rațiuni economice independente de. Dar trebuie verificat dacă nu cumva acea creștere a prețurilor este influența directă a, a cartelului. Avem o a doua întrebare care mă gândesc că va suscitată de asemenea interesul și care ține de munca de fiecare zi a judecătorului. În definitiv este așa gândim noi o cauză nu neapărat în domeniul dreptului concurenței. Totul este o chestiune de sarcina probei. Unde este sarcina probei? Ce are de probat cel care poartă sarcina probei? După care, sigur, dacă el și-a probat ce avea de probat, sarcina probei se mută uh, la partea adversă, care poate răsturna sau nu. Cum vedeți sarcina probei într-o astfel de acțiune? Ce ar avea de probat reclamantul? Ar fi fost același lucru dacă această cauză a fost investigată de către comisie. Procedura de public enforcement s-a finalizat cu o decizie a comisiei, care sigur a fost cenzurată de tribunal și în final a rămas definitivă. Sau situația în care același cartel, lucru perfect posibil, ar fi fost investigat de către autoritatea germană de concurență, bună oară. S-ar fi finalizat cu o decizie a autorității naționale de concurență, la fel rămasă definitivă prin cenzurarea de către, nu știu, instanța lor de contencios administrativ potrivit sistemului național al căilor de, de atac. Ar fi o diferență? Litigiul pe daune fiind în, în Germania. Putem să imaginăm și situația în care litigiul pe daune ar fi într-un alt stat membru. Acest cartel a acoperit întreaga Europa. Am avut, v-am spus, inițial cauza Otis, v-am explicat unde s-a introdus prima dată acțiunea, s-a introdus acțiunea în daune în Luxemburg. Putem imagina o acțiune în daune introdusă în Germania și una în Luxemburg în paralel sau doar în Germania sau doar în Luxemburg. Vedeți vreo diferență? Există o notă, o comunicare a Comisiei care privește modalitatea în care se alocă da, și care este autoritatea mai bine plasată pentru a investiga fiecare cartel. De exemplu, se spune despre Comisie că este întotdeauna mai bine plasată să investigheze un cartel atunci când el afectează mai mult de uh, trei teritorii ale statelor membre, cum a fost cazul aici. După cum există criteriul autorității mai întâi sesizate, dar există mecanisme foarte uh, bine delimitate, stabilite în această comunicare a Comisiei, de alocare a cauzelor între autoritățile de, de concurență. Tocmai pentru că este de procedură, a stârnit atât de multe discuții și probabil că noi venim dintr-un sistem național în care nu ni se pare o mare problemă. Dar îmi amintesc și Adem știe foarte bine, colegul nostru german din rețeaua noastră de judecători specializați în materie de concurență, când s-a propus această soluție în directivă, a fost absolut revoltat și a spus că din punct de vedere al dreptului german va ridica o mare problemă de constituționalitate. De ce? Sigur că poate că noi suntem mai familiarizați decât alții cu, cu această chestiune. Sigur că în regulamentul 1 pe 2003 avem o dispoziție foarte clară, articolul 16, care obligă da, instanța națională să nu contravină, să nu spună ceva contra deciziei uh, comisiei care a stabilit încălcarea uh, normelor de concurență, decizie rămasă definitivă. Propunerea din directivă, vă spuneam, parcursul de uh, 10 ani pe care l-a urmat directiva, a pornit de la această chestiune. A spus, domnule, n-ar fi firesc să dăm 
și decizie autorității naționale de concurență, care la fel rămâne definitivă, fie prin neatacare, fie cenzurată fiind de instanța națională, să-i dăm aceeași valoare probatorie, cu alte cuvinte, odată ce a stabilit o instanță națională sau după caz autoritatea națională de concurență, dar decizia a rămas definitivă, că este încălcare a dreptului concurenței, că este cartel, că a fost abuz de poziție dominantă, că vinovați sunt X și Y și a aplicat amendă. Când vin în fața oricărei instanțe naționale din oricare stat membru, n-ar fi firesc să privesc lucrul ăsta ca fiind, ca având autoritate de lucru judecat și să nu mai iau de la capăt, că asta era întrebarea noastră, am nevoie să provez fapta ilicită aici sau nu? Pot să o privesc ca pe un dat, asta e a stabilit Autoritatea Națională de Concurență din Luxemburg, a rămas decizia definitivă sau pot să folosesc asta eventual ca o prezumție că de fapt, prima idee care va veni noastră în minte a fost o, a spus, este o prezumție. N-ați spus este o autoritate de lucru judecat, ați spus, este o pre, e prezumat, așa ați, ați spus. Și asta a fost una dintre întrebările cheie și vă spuneam, toate aceste consultări pe care Comisia l-a făcut cu asociația noastră și întâlnirile pe care și receptivitatea pe care au avut-o față de ideile exprimate de judecători, au relevat această problemă, că din punctul de vedere al unui judecător, obișnuit cu uh, independența, inde obișnuit să aibă decizia, ar putea fi o problemă, pentru că, în definitiv, una este Comisia Europeană și alta este Autoritatea Națională de Concurență. Și ar părea cumva ciudat din perspectiva unui judecător să fie legat de ceea ce a spus o Autoritate Națională de Concurență Uneori e ciudat și dacă e vorba de Autoritatea Națională de Concurență din statul tău membru, pare cumva și mai ciudat dacă e vorba de Autoritatea Națională de Concurență dintr-un alt stat membru. Acum, adică eu sunt cu o acțiune în răspundere civilă delictuală. Eu de la cartea mea știu că trebuie să verific faptea ilicită și așa mai departe. A și pentru că a stabilit Autoritatea Națională de Concurență din Luxemburg, a fost cartel, eu nu mai pot analiza caracterul ilicit al faptei și controversele acestea s-au reflectat, vedeți acest, acest slide, în soluția care este una de compromis la care a ajuns directiva, a pornit de la acest principiu foarte generos, ar trebui să acordăm aceeași valoare probatorie, situația de compromis este, vedeți, este o prezumție irefragabilă, o prezumție, da? Ca, așa cum avem și la Autoritatea de Lucru Judecat, o prezumție de resudicată. Însă, în situația în care este vorba despre Autoritatea Națională de Concurență a statului membru care are de soluționat acțiunea în daune. Însă, cel puțin, în ceea ce privește Autoritatea Națională de Concurență a unui alt stat membru, ea poate fi folosită Prima face, dacă vreți, ca o prezumție simplă, dacă noi transpunem directiva și ne hotărâm că vom da aceeași valoare probatorie tuturor da, deciziilor autorităților naționale de concurență din statele membre, nu cred că ar spune curtea că nu este o transpunere corectă, pentru că înseamnă cu atât mai mult, dar este compromisul la care a reușit, v-am spus, după puncte de vedere extrem de virulente împotriva soluției, da? soluția de compromis la care a reușit să ajungă. Vreau însă să trec repede și printr-o altă prezumție pe care ne-o aduce directiva și care iară ține de a stabili elementele răspunderii civile delictuale și este vorba despre acea prezumție că un cartel produce prejudiciu. Este o concluzie seacă a unei experiențe în materie de carteluri îndelungată a Comisiei, care probabil că nu a reușit să depiseze niciun cartel care să nu fi produs un prejudiciu în sensul de creșterea prețurilor pe, pe piață. În sfârșit, vă spunea Edem că nu vorbește despre prescripție. Întrebarea 3 pe care o aveați în studiul de caz viza chestiunea prescripției dacă până acum ați reușit cumva să vă folosiți de instrumente pe care le aveați în dreptul național ca să ajungeți la concluzii la care curtea a ajuns, probabil că la prescripție cu toții am fi scârțuit. Adică cred că după dreptul nostru național am fi putut avea 
probleme de, de prescripție. Ceea ce aduce directiva nou în această chestiune, vedeți aici soluțiile propuse de directivă și printre ele uh, sunt câteva chestiuni care ne-ar ajuta ca în acest caz să ajungem la uh, soluționarea pe fonda cauzei și să nu ne oprim la prescripție. Faptul că vom avea, da, cel puțin 5 ani este considerat un termen de prescripție rezonabil, un termen de cel puțin 5 ani, după care cele două suspendări, faptul că nu va curge termenul de prescripție atâta vreme cât uh, avem uh, derulată um, procedura de public enforcement. Pentru că, sigur, ai putea spune, domnule, până investigează Comisia sau Autoritatea Națională de Concurență, ați văzut aici, e vorba de anii 80 a început uh, cartelul. Până investigează, sigur că am sarcina probei asigurată că îmi stabilește cu autoritate de lucru judecat fapta ilicită, dar s-a dus de mult termenul de prescripție. Nu. Deci, practic, va fi suspendată și, vedeți, spune, cel puțin un an după rămânerea definitivă a deciziei este considerat un termen potrivit să înceapă să curgă de data aceasta, sigur, pentru follow-on actions for damages, să înceapă să curgă uh, termenul de prescripție pentru acțiuni în, în daune.